வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் ஒரே இந்தியா ஒரே வேளாண் சந்தை திட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜார்ஜிய நாட்டு அதிபருடன் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தொலைபேசியில் பேச்சு பொருளாதாரம் வர்த்தகம் மற்றும் கலாச்சார நல்லுறவுகள் குறித்து ஆலோசனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனுடன் இன்று காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ப இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தை கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று ஒன்று சதவீதமாக உயர்வு தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி அமெரிக்காவில் காவலர்களால் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படும் ஜார்ஜ் பிளாய்டுக்கு கொரோனா தொற்று இருந்ததாக தகவல் சம்பந்தப்பட்ட நான்கு காவலர்கள் மீது வழக்கு பதிவு விரிவான செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் ஒரே இந்தியா ஒரே வேளாண் சந்தை திட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் ஒரே இந்தியா ஒரே வேளாண் சந்தை என்ற திட்டத்தின் அடிப்படையில் நேற்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் தங்கள் வேளாண் விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் உள்ள தடைகளை களையும் பொருட்டு வேளாண் உற்பத்திப் பொருட்கள் வணிக ஊக்குவிக்கு அவசர சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது இதன் மூலம் விவசாயிகள் தங்களது உற்பத்திப் பொருட்களை மாநிலத்திற்கு உள்ளேயும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயும் தடையின்றி விற்பனை செய்ய வகை செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த திருத்த சட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு பெருமளவு நன்மைகள் ஏற்படும் என்றும் கிராமப்புற இந்தியாவில் நேர்மறையான தாக்கம் ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் நீண்டகால எதிர்பார்ப்பான இந்த திருத்த சட்டத்தின் மூலம் ஒரே இந்தியா ஒரே வேளாண் சந்தை என்ற இலக்கிற்கு வழி ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் உணவு தானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் பருப்பு வகைகள் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு உள்ளிட்டவைகளுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து விளக்கிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் வேளாண் துறையை மறுசீரமைக்கும் வகையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதிலும் இருப்பு வைப்பதிலும் எந்தவித கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படாத வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தைந்தாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் சட்டத்திலிருந்து உணவு தானியங்கள் எண்ணெய் வித்துக்கள் பருப்பு வகைகள் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு உள்ளிட்டவைகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் விவசாயிகள் தங்கள் உற்பத்திப் பொருட்களை மாநிலத்திற்குள்ளேயும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயும் தடையின்றி விற்பனை செய்யும் வகையில் வேளாண் உற்பத்திப் பொருட்கள் வணிக ஊக்குவிப்பு அவசரச் சட்டத்திற்கும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஜவடேகர் குறிப்பிட்டார் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழ் இந்திய மருந்துகள் ஆய்வகம் மற்றும் ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஆய்வகம் ஆகியவற்றை ஒன்றிணைத்து இந்திய மற்றும் ஹோமியோபதி மருந்துகள் ஆணையத்தை உருவாக்கவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்தார் இதே அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் கொல்கத்தா துறைமுக பொறுப்பு கழகத்தின் பெயரை ஷியாமா பிரசாத் முகர்ஜி பொறுப்பு கழகம் என்று மாற்றுவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் நோக்கத்தில் இந்தியா பூட்டான் இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளவும் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கொரோனா தொற்றை தடுக்க தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் இந்தியா வழங்கும் என்று மொசாம்பிக் அதிபர் பிலிப்பே நியூசியிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒன்றான மொசாம்பிக் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அந்நாட்டு அதிபர் பிலிப்பே நியூசியுடன் நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மொசாம்பிக் நாட்டிற்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை இந்தியா வழங்கும் என்று தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி மொசாம்பிக் நாட்டில் உள்ள இந்தியர்களை பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு தாம் மொசாம்பிக் அதிபரிடம் நன்றி தெரிவித்ததாக தெரிவித்துள்ளாா் 
மொசாம்பிக் நாட்டில் இதுவரை முன்னூற்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று ஜார்ஜி அதிபர் செலோம் ஜுரபிக் வில்லியுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கலந்துரையாடினார் இருதரப்பு நல்லுறவுகள் குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் விரிவாக பேசினார்கள் வர்த்தகம் பொருளாதாரம் மற்றும் கலாச்சார துறைகளில் இரு நாடுகளும் மேலும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அப்போது வலியுறுத்தினார் திறன் மேம்பாடு மற்றும் பயிற்சி துறைகளில் இரு நாடுகளும் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவது குறித்தும் குடியரசுத் தலைவர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க சர்வதேச சமுதாயம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் பேசினார்கள் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இரு நாடுகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் குறித்தும் இரு தலைவர்களும் பேசினார்கள் ஜார்ஜியா நாட்டில் உள்ள இந்தியர்களின் நலனை பாதுகாக்க மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கும் ஜார்ஜியாவில் உள்ள இந்திய மாணவர்கள் நாடு திரும்ப அளிக்கப்பட்ட ஒத்துழைப்பிற்கும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அப்போது நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனும் இன்று காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளனர் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனின் இந்திய பயணம் உறுதி செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்றால் பயணம் ரத்தானது இதனால் காணொலி காட்சி மூலம் மாநாட்டில் பங்கேற்பது என்று இருதரப்பிலும் முடிவு செய்யப்பட்டது அண்மையில் இந்தியாவின் பாரம்பரிய தென்பண்டமான சமோசாவை தமது இணையதள பக்கத்தில் வெளியிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி உடனான பேச்சுவார்த்தை குறித்து ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் நட்பு பாராட்டியிருந்தார் இதற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் நன்றி தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் இரு நாட்டு பிரதமர்களும் பங்கேற்கும் காணொலி மாநாடு இன்று நடைபெறவுள்ளது இந்த மாநாட்டின் மூலம் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையேயான நல்லுறவுகள் மேலும் வலுப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முன்னதாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி தொலைபேசி வாயிலாக கலந்துரையாடிய பிரதமர் மோடியும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனும் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் குறித்தும் இரு நாடுகளிலும் பரஸ்பரம் உள்ள மக்களின் பாதுகாப்பு குறித்தும் விரிவாக வாதித்தனர் உலகின் இருபெரும் ஜனநாயக நாடுகளான இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பிரச்சினைகளில் பரஸ்பரம் புரிந்துணர்வு கொண்ட நாடுகளாக விளங்குகின்றன பிரதமர் மோடியுடனான இந்த ஆலோசனையின் போது கொரோனா தொற்று பாதுகாப்பு வர்த்தகம் கடல்சார் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து வாதிக்க உள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பிரதமரும் ஆஸ்திரேலிய பிரதமரும் முதல் முறையாக காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசவிருப்பது இரு நாடுகளுக்கிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது உலக நாடுகளை பெரும் அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றுக்கு இதுவரை தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை தடுப்பூசி மற்றும் மருந்தை கண்டுபிடிக்கும் பணியில் இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுவிடும் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்தியாவில் பெருமளவு தயாரிக்கப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு பலனளிப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் அமெரிக்க அதிபரின் வேண்டுகோளை ஏற்று கோடிக்கணக்கான மாத்திரைகள் அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா அனுப்பி வைத்தது மேலும் பல நாடுகளுக்கும் இந்த மாத்திரைகள் மனிதாபிமான உதவியாக இந்தியாவிலிருந்து அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இந்தியாவில் மலேரியா சிகிச்சைக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன கொய்னா மரத்தின் பட்டையிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் இந்த மாத்திரைகளின் உற்பத்தியில் இந்தியா முன்னணி வகிக்கிறது ஆனால் அண்மையில் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளால் வெண்டிலேட்டர் பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை குறையவில்லை என்றும் இறப்பு விகிதம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் கூறிய உலக சுகாதார அமைப்பு தற்காலிகமாக இந்த மாத்திரைகள் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தியது இந்நிலையில் முப்பத்தைந்து நாடுகளில் மூவாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டதில் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை கொரோனா சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தலாம் என்று உலக சுகாதார தொற்று பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு குழு அறிவித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் என உலக சுகாதார அமைப்பின் இயக்குநர் டெட்ரோஸ் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா சீனா இடையே ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் வரும் ஆறாம் தேதி நடைபெறவிருக்கும் பேச்சுவார்த்தையில் குறிப்பிட்ட சில திட்டங்களை தெரிவிக்க இந்தியா திட்டமிட்டுள்ளது கிழக்கு லடாக் எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் சீனா ராணுவத்தை குவித்து வருவதால் இந்திய தரப்பிலும் ராணுவம் குவிக்கப்பட்டு வருகிறது 
எல்லை தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினையை தீர்க்கும் வகையில் வருகிற ஆறாம் தேதி இரு நாட்டு ராணுவ உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்கும் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இந்த கூட்டத்தில் பதற்றத்தை தணிக்க எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து இருதரப்பிலும் குறிப்பிட்ட சில திட்டங்களும் ஆலோசனைகளும் தெரிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இப்பேச்சுவார்த்தையில் இந்திய தரப்பில் லே பகுதியின் ராணுவ உயரதிகாரி ஹரீந்தர் சிங் பங்கேற்க உள்ளதாக ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன லடாக் பகுதியில் தற்போது நிலவி வரும் சூழ்நிலை தொடர்பாக இரு நாட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் விவாதித்துள்ளனர் மேலும் அதிகாரிகள் மட்டத்தில் பத்து சுற்றுக்கும் அதிகமான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றதாகவும் ராணுவ வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன எனினும் இப்பேச்சுக்களில் சுமூக முடிவு ஏதும் எட்டப்படவில்லை கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சீன ராணுவம் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீரர்களை நிறுத்தியுள்ள நிலையில் இந்திய பாதுகாப்பு படையினர் அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியை உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர் பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அஜய்குமாருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில் நாடாளுமன்ற அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் சிலருக்கும் அதிகாரிகள் சிலருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தப்பட்டு உரிய சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன மத்திய பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் அஜய்குமாருக்கும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அஜய்குமாரின் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் அவர் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உரிய சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நேற்று அலுவலகத்திற்கு வருவதை தவிர்த்துவிட்டதாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன புதுதில்லிக்கு விமானம் ரயில் மற்றும் பேருந்துகளில் வரும் அனைத்து பயணிகளும் ஏழு நாட்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று தில்லி அரசு தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே தில்லியில் வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருபவர்களுக்கு பதினான்கு நாட்கள் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்படும் நடைமுறை அமலில் தற்போது இதனை ஏழு நாட்களாக தில்லி அரசு குறைத்துள்ளது நாள்தோறும் விமானம் ரயில் மற்றும் பேருந்துகளில் வரும் பயணிகளின் பட்டியல் கண்காணிக்கப்பட்டு நோய் பரவல் ஏற்படாமல் இருக்க பயணிகளை வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனர் தமிழக அரசும் அண்மையில் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் நோய் தொற்று அறிகுறி இருந்தால் ஏழு நாட்கள் வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்றால் சர்வதேச விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையில் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக இந்தியாவுக்கு வரும் வெளிநாட்டு தொழிலதிபர்கள் வெளிநாட்டு மருத்துவ நிபுணர்கள் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பொறியாளர்களுக்கு விசா கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள பொது ஊரடங்கால் விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன இருப்பினும் ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்நாட்டு விமான சேவை ஓரளவு தொடங்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் சர்வதேச விமான சேவைகள் இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை இந்நிலையில் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக இந்தியாவுக்கு வர விரும்பும் தொழிலதிபர்கள் மருத்துவ நிபுணர்கள் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பொறியாளர்களுக்கு விசா மற்றும் பயண கட்டுப்பாடுகளில் தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன தில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற உள்துறை அமைச்சகத்தின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் நாடு திரும்ப முடியாமல் வெளிநாடுகளில் தவித்து வரும் இந்தியர்களை அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவுக்கு எழுபத்தைந்து சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்படவிருப்பதாக மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த விமானங்கள் இயக்கப்பட இருப்பதாகவும் இதற்கான முன்பதிவு ஜூன் ஐந்தாம் தேதி தொடங்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் சிகாகோ வாஷிங்டன் மற்றும் வேன்கோவர் டொரண்டோ நகரங்களுக்கு இந்த சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்கள் நாடு திரும்ப வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் தொடர்ந்த சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கொரோனா தொற்று பிரச்சினை முழுவதுமாக முடிந்த பிறகு சர்வதேச விமான சேவையை தொடங்குவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் அரபிக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த நிசர்கா புயல் மகாராஷ்டிர மாநிலம் அலிபாகு தெற்கே நேற்று கரையை கடந்து வலுவிழந்தது மிக தீவிர புயலாக உருவெடுத்த நிசர்கா புயல் கரையை கடந்த போது மணிக்கு நூறு முதல் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வரை பலத்த காற்று சுழன்றடித்தது பல இடங்களில் பலத்த மழை பெய்தது ஏராளமான மரங்கள் மற்றும் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்தன மும்பையை கடுமையாக தாக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டதால் மும்பை விமான நிலையம் நேற்று மூடப்பட்டது ஆனால் புயல் சற்று திசை மாறி சென்று அலிபாகுக்கு இடையே கரையை கடந்தது 
புயலால் மகாராஷ்டிராவின் ராய்கட் தானே பால்கர் ரத்னகிரி மற்றும் சிந்து துர்க் மாவட்டங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன புயல் கரையை கடந்தபோது ஆறிலிருந்து எட்டு அடி உயரத்திற்கு கடல் அலைகள் சீரிப்பாய்ந்தன தொடர்ந்து வடக்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்த நிசர்கா புயல் பின்னர் வலுவிழந்தது புயல் மேலும் வலுவிழக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய தலைமை இயக்குநர் ஜெனரல் மிருத்யுஞ்சய் மகாபாத்ரா தெரிவித்துள்ளார் புயல் அபாயம் நீங்கியதால் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இயல்பு நிலை திரும்பி வருகிறது புயலால் ஏற்பட்டுள்ள சேத விவரங்கள் குறித்து கணக்கிடப்பட்டு வருகிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் इस संसार में जो कुछ है जो कोई है वह केवल राधा और कृष्ण ही है राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है एक चीज है वो क्या प्रेम राधा दिनम इनपेशनल श्री कृष्णा इतिहास तोड़र इस सृष्टि का आधार भी है இந்தியாவில் வேகமாக பரவி கொரோனா தொற்று எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது இருப்பினும் நோய் தொற்றில் குணமடைந்து வருவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதாக அரசு செய்தி வெளியிடுவது நம்பிக்கை அளிப்பதாக உள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருபவரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டி நாற்பத்தெட்டு புள்ளி மூன்று ஒன்று சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழப்போரின் விகிதம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு நான்கு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக உள்ளது என்று தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் கொரோனா பாதிப்பை பொறுத்தவரை மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இந்தியாவில்தான் கொரோனா பாதிப்பு குறைவாக உள்ளது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைபவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து வருவதாகவும் தற்போது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தெட்டு புள்ளி மூன்று ஒன்று சதவீதமாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஆயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்தாயிரத்து எட்நூற்றி எழுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் புதிதாக ஆயிரத்து பனிரண்டு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினேழாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தெட்டாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் பதினோரு பேர் உயிரிழந்தனர் இதுவரை மொத்தமாக சென்னையில் நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் மொத்தமாக இருநூற்றி எட்டு பேர் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர் மாநிலம் முழுவதும் அறுநூற்றி பத்து பேர் குணமடைந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி பதினாறு பேர் இதுவரை தமிழகத்தில் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நேற்று ஒரே நாளில் அறுநூற்றி பத்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை இல்லாத அளவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினான்காயிரத்து நூற்றி ஒரு பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மொத்தமுள்ள பாதிக்கப்பட்ட நபர்களில் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து வந்த இரண்டு பேருக்கும் துபாயிலிருந்து வந்த பதிமூன்று பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்களில் குஜராத்திலிருந்து வந்த மூன்று பேருக்கும் கர்நாடகாவிலிருந்து வந்த மூன்று பேருக்கும் தில்லியிலிருந்து வந்த ஐந்து பேருக்கும் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து வந்த பதினாறு பேருக்கும் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இதுவரை ஒரே நாளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரம் என்ற எண்ணிக்கையை தாண்டியதில்லை நேற்று ஆயிரத்து பன்னிரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதன் மூலமாக முதன்முறையாக இந்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக பதிவாகியுள்ளது சென்னையைத் தவிர்த்து அதிகபட்சமாக செங்கல்பட்டில் அறுபத்தோரு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் ஐம்பத்தெட்டு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பத்தொன்பது பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் பதினாறு பேருக்கும் தூத்துக்குடியில் பதினேழு பேருக்கும் தொற்றிருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பத்து பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளுக்கான ஹால் டிக்கெட் எனப்படும் நுழைவு சீட்டுகள் இன்று முதல் விநியோகிக்கப்படுகிறது என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது மாணவர்கள் பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை தொடர்பு கொண்டு நுழைவு சீட்டுகளை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாணவர்களின் வசதிக்காக இணையதளத்தின் மூலமாகவும் நுழைவு சீட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது அதன்படி டிஜிஇ என்ற இணையதளத்திலிருந்து நுழைவு சீட்டுகளை மாணவர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று பள்ளி கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது
புதுப்பொலிவுடன் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள இணையம் வழியாக சங்கங்களை பதிவு செய்யும் வசதியை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது தமிழ்நாடு சங்க பதிவு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தின் கீழ் சங்கங்கள் மாவட்ட பதிவாளரால் பதிவு செய்யப்பட்ட உரிய பதிவு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பதிவு சம்பந்தமான அனைத்து நடைமுறைகளும் ஸ்டார் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ திட்டத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் முழுவதுமாக கணினிமயமாக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சங்கங்களை பதிவு செய்வதற்கு உறுப்பினர்கள் தங்கள் இருப்பிடம் அல்லது அலுவலகத்திலிருந்தபடியே இணைய வழி உள்நுழைவு உருவாக்கி சங்க பதிவிற்கான அனைத்து படிவங்களையும் பதிவேற்றம் செய்யலாம் என்றும் அவ்வாறு பதிவேற்றம் செய்யப்படும் ஆவணங்கள் மாவட்ட பதிவாளரால் பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய முறையில் இருப்பின் சங்கம் பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னணு கையொப்பம் செய்யப்பட்ட சான்றிதழ் அவர்களின் உள்நுழைவு வழியே அனுப்பப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் ஐந்தாம் நாள் காய்தே மில்லத் முகமது இஸ்மாயிலின் பிறந்த நாள் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன்படி திருவல்லிக்கேணி வாலாஜா பெரிய பள்ளிவாசல் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அவர்களின் நினைவிடத்தில் மலர் போர்வை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆனால் இந்த ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் நாளை காய்தே மில்லத் முகமது இஸ்மாயிலின் நூற்றி இருபத்தைந்தாவது பிறந்த நாளான அன்று அவரின் நினைவிடத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் மட்டும் மரியாதை செய்வார் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தடை உத்தரவு காரணமாக இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் யாரும் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களில் இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளில் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு விவசாயிகளின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப நெல்லுக்கான ஆதார விலையை குறைந்தபட்சம் ஒரு குவிண்டாலுக்கு நான்காயிரம் ரூபாய் என நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சமீபத்தில் மத்திய அரசு நெல்லுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை அறிவித்தது என்றும் இந்த விலை நிர்ணயம் தமிழக விவசாயிகளுக்கு மட்டுமல்ல நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு போதுமானது இல்லை என்றும் கூறியுள்ளார் தற்போது ஒரு குவிண்டால் நெல் உற்பத்திக்காகும் செலவு மூன்றாயிரம் ரூபாயாக உள்ள நிலையில் அதன் விலையில் ஐம்பது சதவீதத்தை கூடுதலாக கொடுத்தால் மட்டுமே விவசாயிகள் லாபமடைய முடியும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோடை காலத்தில் பல வண்ண மலர்கள் பூத்து குலுங்கும் ஏற்காட்டிற்கு கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் வருவதற்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளதால் அங்கு பூக்கள் வாடி கிடப்பதாக உள்ளூர்வாசிகள் வேதனை அடைகின்றனர் இதனால் சுற்றுலா பயணிகளை நம்பி வாடும் தொழிலாளர்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர் ஏழைகளின் ஊட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஏற்காட்டில் ஆண்டுதோறும் மே மாதத்தில் கோடை விழா பிரம்மாண்ட மலர் கண்காட்சியுடன் நடத்தப்பட்டு வருகிறது தற்போது கொரோனாவால் பொது முடக்கம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் வருடத்தின் மிக முக்கிய சீசன் நாட்களான மார்ச் முதல் மே மாதம் வரையில் அதிகரிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் இல்லாமல் போனது மேலும் இந்த ஆண்டு மலர் கண்காட்சி நடத்தப்படாததால் இரவு பகலாக பாடுபட்டு பூக்களை வளர்த்த தோட்டக்கலைத்துறை ஊழியர்கள் பெருத்த மனவேதனை அடைந்துள்ளனர் கொரோனா நோய் தொற்று பெரும்பாலான உலக நாடுகளில் பரவி உலகையே முடக்கி வைத்துள்ளது நோய் தொற்றின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வருபவர்களின் எண்ணிக்கையும் வெகுவாக உயர்ந்து வருகிறது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தைந்து லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்றி அறுபதாக உள்ளது முப்பத்தி ஓரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றாக உள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் அமெரிக்காவில் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பது லட்சத்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி மூன்றாக உள்ளது குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தெட்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபதாகவும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாக பதிவாகியுள்ளது பிரேசிலில் ஐந்து லட்சத்து எண்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி எழுபத்தி ஏழாக உள்ளது ஸ்பெயினில் இத்தொற்றுக்கு இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்றி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்று விவகாரத்தில் உலக நாடுகள் மனித நேயத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் செயலாளர் ஆண்டோனியோ குட்ரஸ் தெரிவித்துள்ளார் 
அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்று காரணமாக உலகம் முழுவதும் அகதிகள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் ஏராளமான இன்னலுக்கு ஆளாகி வருகிறார்கள் இந்நிலையில் நாடுகள் தங்கள் எல்லைப்பகுதியை மிகுந்த கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளதால் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பும் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து உயிர் பிழைத்தால் போதும் என்று வருகின்ற புலம்பெயர்ந்தவர்களை நாடுகள் கருணையுடனும் மனித மாண்புடனும் நடத்த வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அமெரிக்காவில் போலீசாரால் தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்டுக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அவரின் இறப்புக்கு பின்னர் நடத்தப்பட்ட உடற்கூராய்வு குறித்த இருபது பக்க அறிக்கையை அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது அந்த அறிக்கையில் ஃபிளாய்ட் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்ட போது அவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஃபிளாய்டை கைது செய்யும் போது அவரின் கழுத்தை முழங்காலால் நெறித்து கொன்றதாக புகார் எழுந்துள்ள மினியா போலீஸ் காவல்துறையைச் சேர்ந்த டெரிக்சா என்ற காவலர் மீது இரண்டாம் நிலை கொலை குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுவாக இதுபோன்ற கொலை குற்றத்திற்கு அந்நாட்டு சட்டப்படி நாற்பது ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுவது வழக்கம் மேலும் சம்பவத்தின் போது தெரிக்சாவினோடு பணியில் உடனிருந்த மேலும் மூன்று காவலர்கள் மீது ஆரம்பத்தில் வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை ஆனால் அவர்கள் மீதும் கொலை குற்ற வழக்கு பதியப்பட வேண்டும் என்று ஃபிளாய்டின் குடும்பத்தினரும் போராட்டக்காரர்களும் தொடர்ந்து வலியுறுத்தியதால் அவர்கள் மீதும் தற்போது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்த நான்கு காவலர்களும் பணியிலிருந்து தற்காலிகமாக விடுவிக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான தேதியை முடிவு செய்ய வரும் திங்கட்கிழமை இலங்கை தேர்தல் ஆணையத்தின் கூட்டம் நடைபெறும் என்று அந்நாட்டு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மஹிந்தா தேசப்பிரியா தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவி வரும் சூழலில் தேர்தலை தடுத்து நடத்துவதில் உள்ள நடைமுறை சிக்கல்கள் குறித்தும் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் போது ஒவ்வொரு வாக்குப்பதிவு மையங்களிலும் ஒரு சுகாதார பணியாளர் நியமிக்கப்படுவார் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கும் சுகாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பான வழிமுறைகள் வழங்கப்படும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார் முன்னதாக இலங்கையில் கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தைந்தாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நோய் தொற்று பரவல் காரணமாக வாக்குப்பதிவு ஒத்திவைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தை அடக்க ராணுவத்தை பயன்படுத்த தாம் விரும்பவில்லை எனவும் அதற்கான தேவை இருக்காது என தாம் நம்புவதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் ஆப்பிரிக்க வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஜார்ஜ் ஃபிளாய்ட் கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான இடங்களில் போராட்டங்களும் அதனைத் தொடர்ந்து வன்முறை சம்பவங்களும் நடந்து வருகிறது இதனால் அங்கு கடுமையாக சட்டம் ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர ராணுவத்தை ஈடுபடுத்தப் போவதாக அதிபர் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் ட்ரம்பின் இந்த முடிவிற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்த நிலையில் இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள ட்ரம்ப் ராணுவத்தை ஈடுபடுத்துவதற்கான தேவை ஏற்படாது என்றும் இருப்பினும் சூழ்நிலையை பொறுத்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் மத்திய அமைச்சரவையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் ஒரே இந்தியா ஒரே வேளாண் சந்தை திட்டத்திற்கு வழிவகுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜார்ஜி நாட் அதிபருடன் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தொலைபேசியில் பேச்சு பொருளாதாரம் வர்த்தகம் மற்றும் கலாச்சார நல்லுறவுகள் குறித்து ஆலோசனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசனுடன் இன்று காணொலி காட்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பு இருதரப்பு நல்லுறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து முக்கிய பேச்சுவார்த்தை கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கு ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மாத்திரைகளை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று ஒன்று சதவீதமாக உயர்வு தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி அமெரிக்காவில் காவலர்களால் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படும் ஜார்ஜ் ஃபிளாய்டுக்கு கொரோனா தொற்று இருந்ததாக தகவல் 
சம்பந்தப்பட்ட நான்கு காவலர்கள் மீது வழக்கு பதிவு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்